as you can do.
dag en vir alles wat het voorstel. Dank u vir die hoop wat u aan ons schenk en die vrede wat u bring, die vreugde wat u gee en die liefde wat u oor ons uitstoot. Maar ons eer u hoe alles vir Jesus die woord wat vrees gehoord het mag sy lig ons die weg wees soos die ster in die ooste die weise manne sy pad verlig het Amen Geliefdes goeie moore en baie hartelijk welkom in die dienst van die Heere en mag ons dan hier waar ons saam met ons vergade mag ons die woord hoor soos die heilige geest dit aan ons openbaar elke een op een besondere manier soos wat ons dit sal verstaan ook by ons uitgebreide gemeente in Louisa Meijberg goeiemorgen en baie welkom ook by verochend sy eredienst ons besoekers hier jylle is ook baie op die hartelijk welkom om saam met ons te keier en met die te gesels en dan wanneer ons so praat met die die verwelkoming dan is het ons mense wat die voorheid het om hier by mekaar te kom ons het ons uitgebreide gemeente in Louisa Meijberg dan is daar van ons wat direk op Facebook ingeskakel is en dan is daar die wat later nog die Facebook opname gaan kyk en die wat later dat nog die YouTube opname gaan kyk so die die opening en verwelkoming en eindelijk baie verander na hoe die COVID-19 tyd en ons wil graag allemaal wat dan deel het aan hier die uitsending hartelijk welkom hier en een goeie morgen aan elke ene toewens ons het die verjaarsdag gekry soos op die afkondigings is daar enige iemand wat hier die week verjaar wat verochend in die kerk is hier saam met ons die is ons trekies ek het nou een groot amper wat ek sê sonde gepleef ek het my visus vir die huis gekeer en ek gaan nou maar kruis die namens die gemeente vir die uitdeel net om te sê baie geluk ons dink aan die en wat het een mooie geseende dag en jaar wees ek het nog van hand die kant geseen en achter baie baie geluk mooie geseende dag maar wat moet daar so is kom wil jy nou en dan sê Ons wil die baie geluk, maar dat een mooie geskede dag is, en maak die kan nie na kom kyk, soos hy altyd na kom kyk, en dan kom die keer die wet, en dan beskyk die, en al die die goede kies. Is daar hier wil ek sê, denk, is ons nog iemand? Ons, skies. Baie baie geluk, mooie geskede dag, en dan wil ek aan die koop. Ek kan nie sê op die gaan die rijk daar nie, is daar enig iemand wat daar op die hemelik sê, denk in vier, hier die week, is nou gewoonlik die tijds vir die man, so net seker te maak, en die datum is nie, en die week van my, en nie die belangrike datum nie vergeet nie, en dan laaste, soos ons maak altijd keier met mekaar, is daar dat iemand wat hospitaal te gaan, en by die afvoel, en stel na operatie, dan wil ons ook graag vir u met die sikkie van bemoediging in die vorm van die kruis vir jou vrede. Is dat so iemand wat sê maar, ek wil het met die kie vast aan die kruis, ek wil na my kom aan die kruis, wie wat dier wat Jesus vir my getoen het. Dan kan u nie die hand opsteek, dan sal ek ook vir u dan die nie bring, en die daar nie is nie, gaan ek het hier sit, en dan kan ons na die tyd ook die kie gesels rondom dit en dan is het met hartseer wat ons verneem het van die baie wat dan schielik in een hart aanval wat weer is die afgelopen weer die rouwdienst 
is morgen ochtend om 11 uur hier vanuit die kerk, ek sal die ruimte eens waarneem, oor Martin vraag het, sal daar iemand wees wat graag die dienst wil bijwoon, dat nou hier is, op wat uit in die boek waar jy ingeteken het, duin jy daar aan, dat jy die begrafenis wil bijwoon as het weet. Indien jy van ander mense weet, of jy wat ingeskakel is, oor Martin het gesê, jy kan hom gerust skakel, om die plekkie moore te bespreek. So ook in hier die tyd, dink ons dan aan jy en die gesin Karin en jy kan. Geliefdes, Jesus Christus het eenmaal vir ons sondes geserf. Die onschuldige Jesus het geserf vir ons schuldige mense daarom ontvang die genade en die vrede van God die Vader wat vir ons sorg en van die Seen wat Vader opgestaan het en van die Heilige Gees van die Heer in ons. Amen. Nou dat ons dit weet, kyk ons na die 205 vers 1 en 2 wat ons sing, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seen en hy is hier teenvoordig en soos ons dan gegroet is dat God vir ons sorg Jesus vir ons gesterf het en die Heilige Gees in ons leef kom ons in hartelijk saam die 205 vers 1 en 2 en direct daarna lied 450 vers 1 
Sänger gründet das Monate Bies und suche die Vater der Ehe in der Luft. Geliebte, wenn er uns dann die Wetzdose dann, dann sehe ich Gott für uns erstens kein anderer Gute nicht.
schon kommen mit dem Mark. Ich glaube, dass die Heilige Geist an mich gegeben ist, um in die volle Wahrheit zu leiden und mich an Gott gewissam zu machen. Ich glaube, dass ich in Christus Deel ist von die Kerk und dass alle gelobig ist, mein Bruder und Sister ist, Samen ik die ek in liefde moet leef as die huisgesin van God. Ek geloof dat ek in Christus een kind van God geword het, die eeuwige lewe ontvang het en een dag uit die dood sal opstaan om vereeuwig in God sy denwoordigheid te lewe. Amen. In antwoord hierop sê ons dan met 5.9 waar ons net besef wat ons stil wees en wie ek is die Heer. Ons kan dit sê in Samsung. Jesus, and I said to the Father, 
dat dit is die enig, dit is die enige lewe wat ons nie ken. En die hulle daar doodtrek en die eie naam daar inskryf, dat reel om nie ken as die enigste ware God en Jesus Christus as die een wat u vir my gesteer het. Dan gaan ons na vers 9 toe. Die eerste woorde staan daar ek bid vir hulle. Jesus bid vir ons. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegeer het, omdat hulle aan u behoort allemaal wat aan my behoort, behoort aan u, en die aan u behoort, behoort aan my. En ek hoort die hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bevaar hulle in u naam. Bevaar hulle in u naam die naam wat u my gegee, so dat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bevaar. Die naam wat u my gegee, ek het hulle beskerm, en die een van hulle het verloor gegaan nie, behalwe die een wat verloor en moet gaan, so dat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my blijdskap en al sy volheid in hulle lewe kan heen. Ek het die woord aan hulle gegeen, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Vers 15 luister net hier, ek bid, nie dat jy hulle van die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Dan vers 24 Vader, ek wil graag hee, dat daar waar ek is, hulle wat jy my gegee het, ook by my moet wees, so dat hulle my heerlijkheid kan sien, die heerlijkheid wat jy my gegee, omdat jy my al voor die schepping van die wereld lief gehad het. Is dit nie een wonderlijke gebed van Jesus Christus, dat hy vir elke een van ons wit nie? En as ons dan kyk na die kommentare wat in die uitbreidings wat geskryf is oor hierdie gedeelte, dat ek kort ook stil raak by die drie indelings, voordat ek by die eindelike hartsake uitkom. Vers 1 tot 5 kondig Jesus aan dat sy werk afgehandeld is. Hy is gereed om op te vaar na die hemel toe. Hy sê sy werk is volbring en dier die werk wat hy gedoen het op aarde, word Godse naam verheerlik. In vers 6 tot 8 vertel Jesus, dat daar een groep geloofiges is, wat hier die boodskap aanvaar het. Die onmiddelike geloofiges was die elf disciples gewees, en hy sê, Vader, beskerm hulle. Kijk na hulle behoeftes, en bevaar hulle. Dan as ons kijk na vers 20 tot 23, sê Jesus, Hier die geloofig is, wat gaan nog meer bijgevoeg word. Vader, ek wil hier nie ook by hulle wees. Bevaar hulle van die boze. En dan vers 24, bid Jesus dat al die mense, wat die vader om gegeet, ook een dag by hom sal wees. Dit is een hartsbegeerd, hy sê, Vader, ek wil graag hee dat hier die mense wat in my geloof ook een dag by my moet wees. Is dit nie mooi van Jesus om so iets te sê nie? Daar is nie verwerping nie, daar is nie mense wat jy kan gesloot word nie. Hy sê, Vader, ek graag wil ek hee dat hier die mense by my 
nun schwierig. In unserem Land kriegt man nicht vor, dass man es verdirbt, das ist auch nicht gut. Und so, es ist nicht vor, dass es nicht nah, die verdirbte Tele ist. Dann sehen wir uns, wie es ist, dass wir besser für die Arbeit machen. Judas hat dann auch klar verreicht, dass jemand die Eva gebraucht hat, aber auch nicht in das verloren hat. Dann folgt uns die Schrift, so dass die Schrift der Wahrheit kann wohl. So, Jesus ist ein geiler Song mit seinen Disciples. In der Zeit, dass, ähm, dass 33 von Wolfsburg 16. Das ist sehr echt für jeder, so dass jeder Friede kann finden, weil in die Welt soll jeder den Brüder gehen. Aber dann wird echt die Welt klar über Wind. Und dann wird er sagen, wie klar wird die Welt klar über Wind, ich ist die Welt klar über Wind. Dann sagt er, na, dass Jesus das gesagt hat, Hij naar die jongen opgekijkt en hier die gebed gedrukt. So in die geestes oog kan ons sien, daar is ons een lekker samen kruier. En die kruier saam as ons ons in die ere dienst saam kruier saam die geloofig is. En dan bid Jesus vir hier die mense. En wat die wonderlijke voorheid is dit nie om dit te besef dat Jesus ons opdra aan die vader terwijl hy opkijkt na die jimmel nie. En dan as ons hier die gebed aan skou en lees, dan val het ons gedagtes terug na die onse vader toe. Wat hy sê, ons vader, wat in die jimmel is, mag u naam geheilig word. Hier begin Jesus met die self te hede, God die vader mag u naam verheerlik word, dier dit wat ek gedoen het. En dan, die gedeelte wat ek graag by ons stilstaan vir oogend, en dit wat my in my hart smaarig geraak het, is vers 11 die deel gedeelte. Heilige Vader, bevaar hulle. Heilige Vader, bevaar hulle. Dit is hoe lief die Heere Jesus elke een van ons het dat hy ons in een gebed aan sy vader opdra en sê bevaar hulle dit herinner my aan Jesus sy liefde sy omgeen sy ondersteuning vir elkeen van ons ek denk ons kan soveel dieper ingaan in die emotionele aspect wat Jesus hier bid tot die vader en dan wanneer ek dit besef op roet vir oogend, dat die Heere intree, Jesus tree in by God die Vader, en wonder ek hoe dat dit ons voel, is ek blij daar oor, is ek bykie verontwaardig, my Heere, wie is ek dat u vir my intree, en dat u wil hee, ek moet bewaard het, dat God my moet bewaard, en dan kom ek weer achter, wauw, is dit een sondere gebed dat die Heere bid, dat hy vir my vraag, of vir God die Vader vraag, om my te bewaar. En dan as ons ook genaamde noem, en ons sê, Heilige Vader, bewaar die om. Heilige Vader, bewaar dan die rit, oom Niels, oom Andres, en so kan ons aangaan, bewaar vir lind, iets speciaal in ons wakker en ons gaan amper traan in ons oor kry om te besef hoe groot die Heere sy liefde vir ons is en dan word ons harte gevul met dankbaarheid en ons wil sê baie dankie Jesus dat u vir my bewaring bid en dan kyk ons na hier die nieuwe verwikkelinge rondom COVID-19, die inentings, die derde vlaag wat daar op pad is, en dan raak hier die gebed my nog dieper, vir al die sinsgede wat die Heer vir ons sê, bewaar hulle, ook in hier die pandemie is God sy begeerte, om ons te bewaar, hoor Jesus' woorde, Heilige Vader, bewaar hulle, Sien Jesus' hart wanneer hy sê, of wanneer hy dan bid, bevaar hulle. Hier die gebed.
Ehre, ich doch was auf den Arme, die Nase, Augen und Mann, nahe der Tür aus Weg gestorben mit, in der Verkehr des Gott, so mit Jesus. Ein Reken ist es für uns der Lange, um für alle hier die Zeit zu besiegen, dass Jesus zu bewahren für uns da ist. Dass er es will, um uns zu beschermen, in der Zeit für uns umgehen. Und als wir dann hier kijken nach Vers 24, dann sehen wir, ich begehre, ich will hier und graf bei mir wie es. Aber in Platz davon, dass uns auch hier die Stadt und Sam mit Jesus ist, ist uns noch auf die Erde. Und darum verändert sein Gebet mit dem Bewahrungsaspekt. Ich glaube, dass jeder von uns auch verlost wird von den Beinen und den Herzen, von den Wälder und den Wälder zu dünnen, und das, was die Menschen an uns tun. Und uns auch gerade in die Himmel geht. Aber uns ist nicht, das ist die Realität. Und darum, wird Jesus für uns bewahren. Denn die sind geliebt, dass uns Opdrag hier auf Aarde ist noch nicht klar. Jesus' Opdrag ist klar, dass es wohl bringt. Er hat gesagt für uns Sonne, er hat aufgestanden und er hat aufgefallen nach die Himmel. Und darum kann sein Name verheerlich werden. Aber uns Opdrag ist noch nicht klar auf Aarde nicht. Uns wird sein Geteilnis geben. Als ons kijk na handel in 1 vers 8, vooral na dat ons bewust geraak het in kunste tyd, oor die uitstorting van die heilige geest, daar staan geskryf om waar jylle sal my getuies wees, wanneer die heilige geest door jylle kom, en jylle sal my getuies wees, jylle sê hem, so wel as die jylle Judea, en in Samaria, en die uithoeken van die wereld, daar is die werk leen op voor, Wij is het uitgang in die wereld in waar die wolken ons op verskeer en die satan leem af soos een brinde leeuw. Dit leem nog vir ons voor. En dit is die opdracht wat ons ontvang het. So binnen hier in die context kan jy sien hoe kom Jesus bid. Heilige Vader, bevaar hulle. En as ons kyk na Matthies 28 vers 29, gaan maak die nazies en die mense by die sikkels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seer en die Heilige Geest en die Heer hulle om my weg te onderhou wat ek julle beveel het. En dan ons as mens, dan stop ons nou nie daar. Maar jy weet, dat is die laaste sin met jy van vers 20 ook. Ek is by julle al die dag tot die volkende van die wereld. Tot en met die einde is Jesus saam met ons in hier die opdracht. Daarom is die bewaringsaspekt en die bewaringsrol van die Heilige Geest in realiteit. Hoeveel van ons lees in vers 29 van ons stop ons soos ek julle beveel het en dan eindig ons nie daar. En dan vergeet ons en onthoud is by julle, tot die voleinding van die wereld. Jesus sy werk is klaar en daarom word die Vader sy naam verheerde. Ons werk is nog nie klaar nie. Daarom bid Jesus dat ons bewaar moet word. So schrijf my in Petrus 5 vers 8 tot 11 dan staan daar in hier die uitvoering van die opdracht wat ek vir my voorleem. Ek moet nuchter wees, ek moet wakker wees, ek moet standvastig in die geloof bly staan. So buiten die fysische aspek wat God ons op bewaar, sê hy vir ons, ek wil julle bewaar dat julle nuchter en wakker sal wees en dat julle standvastig in die geloof sal staan. En dan kom God en hy sê, ek is getrouw, ek sal jou weer opdrag, ek sal jou weer moedig maak, en ek sal jou standvastig maak. Dit is die bewaringsaspek wat God, die oprichting, die bemoediging en die standvastigheid wat God vir ons wil geen. 
en dan weer eens, dan kom je dankbaar uit en dan sê, dankie Jesus, dat jy soveel jaren gelede al reeds vir my gebid het. En dan moet so toch in die kies, dan moet ek denk, hoe bewaar ons as mens ons belangrike goed is op die kos? Het is altyd een bykie pekel water en sout en een botteltie en een persiveermiddel en een kleersel om, om die goedjies te bewaar wat ons dan belangrik is. Of as ons dat een belangrike document of een looshilde haalsmoekie het, dan is het altyd in die kluis weggesteek en achterkodes en slot en grendel. Het is hoe ons as mens ons dan bewaar. Maar wat is die grootste skat wat jy en ek het? Is dit nie die woord van God nie? Het hy ons nie toevertrouw met die aarde as wat die woordig is? Kyk na die aarde, die dieren, die, die vols, die land en die see. Kyk na dit. En aan wie het hy hier die groot en belangrike schat toevertrouw? Aan ons as mens. En dan kom Jesus en hy sê, is ons nie maar klein botte nie. So vergelijk die kluis en al hier die botelkies en persiveer middels van ons goed is te bewaar en die Heer sê, maar my woord geet vir jou, jy sê, klein pot wat makke breek. Maar nog steeds, maar nog steeds, vertrouw ek jou met die opdracht wat ek jou gegeet. En Jesus sê in die vers 11, die gedeelte, hy jou gevader bewaar hulle, En dan as ons kom na vers 15 toe, dan is het so trappie van vergelijk en so, so een die hoor, bewaar hulle aan die boze. So buiten die bewaarings aspect, en ken God en weet God dat daar ook een boze is. Die boze wat Adam en Eva wat twyfel het aan die woord van God. Die boze wat mens afvallig maak van die woord van God. Die boze wat mense ander goede laat aan bid. Die mense wat, of die boze, wat die versoeking is vir Daniel. En vir die Israelite in die woestijn waar die gouw kalf opgerig het, die is die keer toe moes as die berg uit is. Die boze wat mense in opstand van kom, teen ander mense, wat voede en haat in die wereld aanblaas, was van naaste liefde. Want die sien geliefde is ons gevecht, behoort nie tegen mekaar te wees nie. Die Heere sê, sy is in die boose geeste in die licht. Kan jy nou sien, hoekom Jesus bid, heilige vader, bevaar jy ook tegen die boose. Ons ken al die wapenrusting wat ons moet aantrek, dat ons die brandpeile van die duivel kan afheer, Maar, ek dink het is toch ook nodig dat ons besef dat daar een bewaringsfunksie is. Dat ons omring word en sterk gemaakt word. Nie net dier die helm en die schuld en die zwaard en die boorzaamers en die belt nie. Maar dat daar ook groter kracht en woordig is in my en by my. Want dit is die gebed van Jesus dat my vader my sal beskerm die in die boose. Gedeerde pingste, het ons ook nie bewus gehoord van die uitstorting van die heilige gees. Mag ons nou bewus gees van die bewaringsfunksie van hier die heilige gees wat vir ons uitgestort is. En dan sal ons een as ons twyfel om jou af te sluit en ons kyk na twee Thessalonicense 3, vers 3 Die Heere is getrouw. Hy sal jylle versterk en wat? En die in die boose bewaar. Hier kom dit weer. Die Heere is getrouw. Hy sal jylle versterk en die in die boose bewaar. Psalm 16, vers 1 Neem my in u beskerming oor God. Wanneer ons dan nodig het om beskerm te word en bewaar te word, 
die eerste versie van Psalm 16. Kom ons onthou dit, kom ons onderstreep dit. Neem my en u beskerm o God. Ek sluit af met die woord van die Heere. Heilige Vader, bewaar hulle, bewaar ons, so dat ons die werk en voorsit en die Vader daardoor verheerde. Geliefdes, dit is die woord van die Heere en die woord van die Heere is die licht op ons pad. Hemelse Vader, ons as mens, of ek tenminste vir oogend die restaan verstom, oorheer die gebed wat jy oor ons as mens afgebid het. Heere, dat jy ten spuite van al die teleerstellings en die sondige gedagtes en woorde en dade ons nog steeds voor bewaar, dat jy nog steeds so lief is en nog so omgeef vir ons, dat jy ons nog steeds eendag saam met jy in die hemel wil heen. Mag ons besef dat ons leven op aarde maar tydlik is en gaan gauw verby en koeik in ons op die begeerde om ook eendag saam met jy te kunnen wees. Heere, maak elke van ons op die toe bewus dat jy ons wil bewaar dat jy ons ook veilig hou, al is die bere en die wolwe en die boose daar buite, weet ons met my jyre, loop ek een wende storm, en my God, spring oor een nieuw. Amen. U krijg dan ook geleentheid om die jyre te doen met ons liefdes of ons,
een van die heren met die vees, en ek dan ek sê vir loop, wat ingestaan het met die klank vir oogend, ek dink hy het een pijk werk gedoen, en waar het my dankie, die laatste van hem, hy is my plaats, en dit hy op die trouwe punt gesit, en hy het goed herstel, waar het my dankie vir dit, sien vir die